Hi friends, welcome to my channel. In this video, we are going to talk about open office. We are going to talk about class in CVI class. We are going to talk about MS office class. Now, we are going to talk about open office class. First, we are going to talk about open office class. We are going to talk about open office class. We are going to talk about writer. We are going to talk about open office class. இப்போதும் போல ச்டாட் அப்படின்றதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் அப்படின்றதை கொடுங்க அப்படிங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போகலாம் இதில் இந்த மாதிரி டேபிள் வரும் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது வேர்டு ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது பெயிண்ட்டு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அப்படிங்கிறது எக்ஸல் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் அக்சஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே நம்ம டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது பவர் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம இப்போ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிடலாம் ஆப்ஷன்லாம் எந்தெந்த மெனுவில் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபைல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூ ஓப்பன் க்ளோஸ் சேவ் சேவ் சேவஸ் சேவ் ஆல் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் சென்டு ப்ரிண்ட்டு பேஜ் ரிவ்யூ எக்ஸைட் இது எல்லாமே ஃபைல் அப்படின்ற மெனுக்குள்ள இருக்குது எடிட்டுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அண்டு ரீடு கட் காப்பி பேஸ்ட்டு செலக்ட் ஆல் ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் சேஞ்சஸ் கம்பேர் இது எல்லாமே எதில் இருக்குன்னா எடிட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்குது வியூ அப்படின்னு போயிட்டிங்கனா ப்ரிண்ட் லேவுட் வெப் லேவுட் டூல் பார் ஸ்டேட்டஸ் பார் ரூலர் இது எல்லாமே எதில் இருக்குது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இது எல்லாமே வியூவில் இருக்குது இன்சர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபீல்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அதே மாதிரி ஹெட்டர் ஃபுட்டர் ஃபுட் நோட் என் நோட்டு கேப்சன் கிராஸ் ரெஃப்ரன்ஸ் என்பலப்பு ஃப்ரேம் டேபிள் பிக்சர் ஸோ இதெல்லாம் இதில் இருக்குன்னா இன்சர்ட்டில் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு மெனுக்குள்ளேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னா அது எல்லாமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் நமக்கு எம் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும் பத்து பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் வரும் ஸோ அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து எந்த மாதிரி டைட்டிலாக கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எந்தெந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போய் நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டு ரெடி பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கேரக்டர் பேராக்ராஃப் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் பேஜு சேஞ்ச் கேஸ் காலம் அதே மாதிரி ஸ்டைல் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் ரேப்பு அலைன்மெண்ட் அரேஞ்ச் ஃபிளிப்பு குரூப்பு ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா ஃபார்மேட்டில் இருக்குது டேபிளில் போனீங்கன்னா இன்சர்ட் டேபிள் டெய்ட்டு செலக்டு மெர்ச் செல் ஸ்பிரிட் செல் ப்ரொடக்ட் செல் இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஃபார்முலா இது எல்லாமே டேபிளில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூல்ஸ் டூல்ஸில் மெயில் மெர்ஜ் இருக்குது மெயில் மெர்ஜ் ஷார்ட்டு ஃபுட் நோட் என் நோட்டு லைன் நம்பரிங் வேர்ட் கவுண்ட்டு ஸ்பெல்லிங் அண்ட் க்ராமர் இது எல்லாமே டூல்ஸில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் வேர்ட்லாம் அதிகமாக கேட்கக்கூடியது இந்த ஆப்ஷன் எந்த மெனுவில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பேஜ் செட்டப் இந்த பேஜ் செட்டப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்மேட்டில் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆர்கனைசர் பேஜு பேஜ் வந்து நம்ம லெட்டராக ஏ ஃபோர் சைஸாக லீகல் சைஸாக அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டர் ஃபுட்டர் பார்டர் காலம்ஸ் எத்தனை காலமாக பிரிக்கணும்னு நினச்சோனோ அத்தனை காலமாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் சிங்கிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபுட் நோட் என் நோட் இதெல்லாம் கூட கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரே இடத்துலையே ஒரு பேஜை நம்ம நிறைய ஃபார்மல் நிறைய டிசைனில் நம்ம வந்து வடிவமைச்சிக்க முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம பேஜில் போய் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ பேஜ் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்மேட்டில் பேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே போய் நீங்கள் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது பேஜ் செட்டப் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்மேட் மெனுவில் தான் இருக்குது இதில் போய் பாருங்கள் அலைன்மெண்ட் இருக்கா இதில் லெஃப்ட்டு சென்டர் ரைட்டு ஜஸ்டி ஃபைவ் நாலு அலைன்மெண்ட் இருக்குது இந்த நாலு அலைன்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு அலைன்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேராக்ராஃப் அப்படின்ற ஒரு அலைன்மெண்ட் அதுவும் எதில் இருக்குன்னா இந்த ஃபார்மேட் அப்படின்ற மெனுவில் தான் இருக்குது இந்த பேராக்ராஃப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதிலையே கேட்கும் இன்டென்ட் ஸ்பேஸிங் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அலைன்மெண்ட் லெஃப்டாக ரைட்டாக டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோ கொடுத்துக்கலாம் அவுட்லைன் நம்பர்ஸ் டேப்ஸு
நம்ம ஒரு ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் ப்ரைட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தோன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸில் வரும் ஆனால் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் அந்த ஃபார்முலா ஒர்க் ஆகாது அதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு லைன் கண்டிப்பாக நம்ம டைப் பண்ணி தான் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு லைனை டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதை நான் என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துக்கலாம் எத்தனை தடவை நாள் இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்ம எத்தனை பேஜாக பிரிக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துக்கோங்க ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஷார்ட்கட் மெத்தட் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லைன் ஸ்பேஸ் வைங்க இந்த இதை வந்து நாம் பிரிக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு ஃபார்மேட் மெனுவில் காலம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த காலத்தை கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை காலம் வேணுமோ அத்தனை காலம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓகே ஆகும் இப்போது நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுங்க ஜஸ்டிஃபை அலைன்மெண்ட்டு எல்லா பக்கமே சமமாக உட்காரும் ஸோ இதுக்காக நம்ம இந்த இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நியூஸ் லெட்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதிலே நம்ம ஹெட் அண்ட் ஃபுட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்டெயில்ஸ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸ்டெயில்ஸ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார்மேட் மெனுவில் போயிட்டு ஸ்டெயில்ஸ் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஆரோ இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ ஸ்டெயில் ஃப்ரம் செலெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நேம் கேட்கும் இங்கே தீபா அப்படின்னு நம்ம நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எப்போல்லாம் அந்த பேரை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்கும் இதே ஃபார்மேட்டில் எனக்கு வேணுன்ற பட்சத்தில் இதை செலக்ட் பண்ணி நான் தீபாவை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா இதுவும் எனக்கு அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் இதுதான் வந்து ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நார்மலாக புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி வைக்கிற மெத்தட் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இது தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிளை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட்டிங் அண்ட் எடிட்டிங் த டேபிள் அப்படின்னு கொஷின் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை காலம் எத்தனை ரோன்னு கேட்கும் நீங்கள் எத்தனை காலமோ அத்தனை காலம் கொடுத்துட்டு எத்தனை ரோவோ அத்தனை ரோவோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி காலத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரோபை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு பக்கத்தில் போய் நீங்கள் வச்சு ரோபை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோ மட்டும் கொஞ்சம் அகலமாக வேணும்னா இதை வச்சு நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் ரோவில் வச்சு ரோ கம்மியாக கொடுத்துருந்தோம் எனக்கு இன்னொரு ரோ வேணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் ரோவில் லாஸ்ட் செல்ல வச்சு ஒரு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ரோ நமக்கு இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் டேபிள் க்ரியேஷன் இந்த டேபிளை போய் நம்ம எடிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ டேபிளை வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது காலம் மாதிரி தான் இங்கே போய் பண்ணணும் ரோபாக இருந்தால் இங்கே போய் பண்ணணும் இவ்வளோதான் இதில் ஃபுல்லாக போய் நீங்கள் எப்போதும் போல் கண்டென்ட் டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா எம்எஸ் ஆஃபீஸில் டீடெயிலாக பார்த்தோம் அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்லாம் இதில் போய் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டிவ் மந்த்லி காலண்டர் அப்படின்னா இதிலேயே தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எப்போதும் போல் ஜனவரி பிப்ரவரியும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வார நாட்களும் நம்ம போட்டுக்கலாம் சண்டே மண்டே அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம நம்பரை கொடுத்துட்டு காலத்தை எப்போதும் போல் சுருக்குற வந்தால் ரொம்ப சுருக்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி சுருக்கி நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மெர்ச் செல்னா என்ன ஸ்பிட் செல்னா என்ன அப்படின்னு அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணாலும் மெர்ஜ் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதில் போய் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேபிளில் போயிட்டு மெர்ஜின்னு கொடுக்கும் மெர்ஜின் இருக்கும் அந்த மெர்ஜை போய் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மெர்ஜ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி மெர்ஜும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிரிட்டும் பண்ணிக்கலாம் டேபிளை பொறுத்த வரையும் அதுக்கப்புறம் யூஸிங் கால்குலேஷன் அப்படின்னு இருக்குது கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் கால் யூஸிங் கால்குலேஷன் இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படின்ட்டு இருக்குது கிரியேட் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸிங் மேத் கால்குலேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்
அதே மாதிரி மேவுக்கு எழுபதாயிரம் இங்க எண்பத்தஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இங்கே ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டு இப்போ டோட்டல் போட எனக்கு ஒரு ரோ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரோ இன்சர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சு என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலா போட போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டேபிள் மெனுவில் இருக்குது இப்போ டேபிள் போயிட்டு ஃபார்முலா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கும் இதில் போயிட்டு எஸ்யூஎம் சம்முன்னு கொடுத்துட்டு எங்கே இருந்து எங்கே வரையும் தேவையோ அதை ஃபுல்லாக அப்படி செலக்ட் பண்ணாலே போதும் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுங்க அது ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஆட் பண்ணி காமிச்சிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே எப்போதும் போல் டேபிளில் போயிட்டு ஃபார்முலா போயிட்டு இங்கே ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்கும் நான் சம்முன்னு கொடுத்துட்டு இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ண உடனே என்டர் கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே அதை கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடும் ஸோ இது தான் ஃபார்முலா போடுற மெத்தட் இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் புல்லட் சன் நம்பரிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது புல்லட் சன் நம்பரிங் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னா எப்போதும் போல் ஃபார்மேட் மெனுவில் தான் அது இருக்குது ஃபார்மேட் மெனுவில் புல்லட் சன் நம்பரிங் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புல்லட்ஸ் இருக்கும் இதில் நமக்கு எந்த புல்லட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுதோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்டர் கொடுக்க கொடுக்க அதுவாகவே புல்லட்ஸ் வந்து நமக்கு வச்சு காமிக்கும் இது தான் கிரியேட்டிவ் புல்லட் சன் நம்பரிங் நம்ம புல்லட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அல்லது ரோமன் ஃபிகரில் வச்சுக்கலாம் நம்பர் வச்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் டைப் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பில் எனக்கு வேணுமா ரோமன் ஃபிகரில் வேணுமான்னு கேட்கும் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் இது வரும் இது தான் புல்லட்ஸ் அண்ட் ஸ்டைலிங் புல்லட் லிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்மேட்டில் புல்லட்ஸ்ன்னு கொடுத்த உடனே வருது இல்லையா இது தான் புல்லட்ஸோட லிஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம மிக முக்கியமான ஒரு கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் மெயில் மேர்ஜ் கிளாஸ் மெயில் மேர்ஜ் கிளாஸோடு நமக்கு இந்த ரைட்டர் முடிஞ்சிச்சு இந்த மெயில் மேர்ஜ் கிளாஸ் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போவுமே ஒரு லெட்டர் மாதிரி உனக்கு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு போனால் தான் நமக்கு மெயில் மேர்ஜ் ஒர்க் ஆகுதா என்னன்றது நமக்கு தெரியும் மெயில் மேர்ஜ் அப்படின்றது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத எம்எஸ் ஆஃபீஸில் நம்ம நல்லாவே பார்த்தோம் அட்டன் டயத்தில் நமக்கு ஒரு நூறு பேருக்கோ ஆயிரம் பேருக்கோ லெட்டர் தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய டூ அட்ரெஸ் மட்டும் அடித்து வச்சுட்டு லெட்டரை வந்து நம்ம உடனே ப்ரிண்ட் அவுட் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு மெயில் மெர்ஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டரை ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம போனோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடிச்சுட்டு டூ அட்ரெஸ் கிட்ட கர்சரை வச்சுட்டு நம்ம மெயில் மெர்ஜுக்கு போக போகிறோம் மெயில் மெர்ஜ் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா டூல்ஸ் அப்படின்றதுல இருக்குது டூல்ஸில் தான் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமரும் இருக்குது அது எப் செவன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வேர்டு கவுண்டு இந்த பேஜில் எத்தனை வேர்டு இருக்குது அப்படின்றத கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிற பிளேஸும் இது தான் அதே மாதிரி லைன் நம்பர் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நம்ம நம்பர் போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபுட் நோட் ஹெட் நோட் வேணுன்னா வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது மெயில் மேரிஜ் விஷாட் மெயில் மேரிஜ் விஷாடை நான் கிளிக் பண்ணினா இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் யூஸ் த கரண்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கொடுத்துடணும் இதில் லெட்டர் அப்படின்றது தான் செலக்டில் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணாமே இது நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துல செலக்ட் டிஃப்ரெண்ட் அட்ரெஸ் லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் அப்படின்னு கொடுங்க ஏன்னா புதுசாக தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதனால் க்ரியேட்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளவு இருக்குது இதில் நமக்கு தேவையில்லாதலாம் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கஸ்டமைஸ் அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணி தேவையில்லாத அழிச்சிக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்லேருந்து அழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஜென்டர் வேணாம் அப்படின்னா டெலிட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இமெயில் அட்ரஸ் வேண்டாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் டெலிட் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் சிப்பு ஸ்டேட்டு சிட்டி வேணும் அட்ரஸ் லைன் டூ எனக்கு வேணாம் இந்த இடத்துல எப்போதும் போல் கலா ஒரு டேப் இவங்க அலங்கை மதுரை சிட்டி கொடுத்துட்டு நியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு போயிடும் இவங்க பாலா இவங்க வந்து சேலம் சிட்டி சேலம் கொடுத்துட்டு நியூ கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டுக்கு போயிடும் அதே
சேவ் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு மோர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மோரில் போயிட்டு எடிட் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க காலகம் இங்கே இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் இங்கே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆரோ ப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் கொடுத்த அளவுக்கு இது இருக்குது அதனால் ஓகே மட்டும் கொடுத்துட்றேன் இங்கேயும் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சேஞ்சுமே பண்ண வேணால் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கேயும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க இங்கேயும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க இந்த இடத்துலையும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட்டான்னு கேட்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் கீழே ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்க்ரால் பார் மூவ் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு அட்ரஸுக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டராக அதுவே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நான் மூணே மூணு ரெக்கார்டு தான் சேவ் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் மூணு ரெக்கார்டு சேவ் பண்ணதுனால மூணு லெட்டர் எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இவ்வளோ தாங்க மெயில் மேரேஜு மெயில் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி எம்எஸ் ஆஃபீஸில் ரொம்ப க்ளியராக பார்த்தோம் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி லேபிள் வேணும் அப்படின்னா ஃபைலில் போயிட்டு நியூவில் போயிட்டு லேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இதில் போயிட்டு லேபிள் அப்படின்ற இடத்துல பேர் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேர் வரும் இந்த லேபிளை நம்ம லேபிள் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னா எடிட் மெனுவில் இருக்குது எடிட்டில் ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இருக்குது ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஒரு தவறான வேர்டை செலக்ட் பண்ணி நமக்கு சரியான வேர்டை மாற்றணும்னு நினச்சோன்னா அதுவும் பல இடங்களுக்கு மாற்றணும்னு நினச்சோன்னா தவறான வேர்டை இந்த ஃபைன் அப்படின்ற இடத்துல கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் வித்துன்ற இடத்துல நம்ம நியூவாக மாற்றக்கூடிய வேர்டை கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அட்டன் டயத்தில் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம பேரை மாற்றணும்னு நினச்சோமோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக நேம் மாறிடும் இதுதான் ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் க்ரியேட்டிவ் ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் எதில் இருக்குன்னா டூல்ஸில் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமர் இருக்குது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தவறான ஒரு வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம காமிக்கும் அது வந்து அந்த அந்த வேர்டுக்குரிய கிராமர் வந்து நமக்கு சிஸ்டத்துக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ வந்து ரெட் கலர் கோடில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ போய் நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இந்த இது யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது க்ரியேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே இன்சர்ட்டில் சேப்ஸில் போய் தான் நம்ம நிறைய எடுத்துகிட்டு வருவோம் இதில் புல்லட்ஸு ஃபாண்டு ஃபாண்டோட சைஸு இது எல்லாமே இதில் போய் நம்ம மாற்றிக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த க்ரியேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்ன எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா ட்ராயிங் பார் இந்த ட்ராயிங் பார் வச்சு தான் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எதில் பார்த்தோம் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தோம் அதனுடைய ஜெராக்ஸ் தான் எங்கள் ஓப்பன் ஆஃபீஸ்லேயும் அதனுடைய டூல்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் லைன் சேப்பு ஓவல் சேப்பு ரெக்டாங்கல் சேப்பு இந்த சேப்ஸ் எல்லாம் இதில் போய் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணுறதெல்லாம் கீபோர்டில் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணி நீங்களா ஓனாக ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இதில் தான் டவுட்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட்டிய ரிஸ்யூம் அதாவது ப்ரிப்பேரிங் ரிஸ்யூம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஓனாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் மெயினாக வர்றது உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய நேம் ஃபாதர் நேம் ஜென்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸாக போயிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய காண்டாக்ட் அட்ரஸ் காண்டாக்ட் நம்பர் இமெயில் ஐடி இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டு நீங்கள் ரெசியூம் க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் நமக்கு ரைட்டரில் இவ்வளோ தான் நமக்கு கொஷின் வர வரதாக இருந்தால் வரும் இதை தேரியாக வந்தாலும் எழுத தெரியணும் ப்ராக்டிக்கலாக வந்தாலும் செய்ய தெரியணும் ரைட்டர் கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் ஓப்பன் ஆஃபீஸில் கால்க்குன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் சிஓஏ கோ